ओपन्न पारिचाताय स्त्रेत्रुद्राय कृष्णा इंपारटेट ओके प्रश्न संधिवर प्रश्न प्रश्न अड़ता जवाब फोन अडमदा शास्त्र चवेम दूर विन पैन विश्लेषण से अड़ा अटे मन नाग पुस्तक चलते सोल्यूशन दुर्कतामो बट मैं डरक्ट अड़गा आलोचि अदे स्वामी आलोचन चुनाव दाखिल सोल्यूशन बुक् शास्त्र अला उगल प्रपंच व्यवहार इतरल तो उप व्यवहार प्रपंच विषया संस्कार रोड संस्कार चंचल परस्तू उ मन अच्छे कर्म चेटी कर्मयोग बोध ग्रंथम चेटा ज्ञानयोग बोध मरण व्यास उयोग बोध असल ये विधा उ सुखम कर्म सन्यास योग चलवाली कर्म योग सारांशी पुस्तक चूस पर्व 
మీరు చేసే కర్మలన్నీ నా ఎందు దృష్టి నిలిపి ఆ భూతకాలం అంటే గతించిపోయిన వాటిని గుర్తు పెట్టుకోకుండా వాటిని ఇది చేసుకోకుండా భవిష్యత్తులో ఏమో సాధిస్తామని ఆ ఆలోచనలు అవన్నీ లేకుండా ప్రజెంట్ లో కేవలం నా మీద దృష్టి నిలిపి ఆ నిష్కామంగా విద్యస్వ విగత జ్వర జ్వర అంటే కర్మలు చేస్తే ఫలితా ఫలితం అనేది నాకే వదిలిపెట్టి సంక్షిప్తంగా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి వ్యవహారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా సరే శ్లోకం అదే భావం అదే వ్యవహారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఎట్లా దృష్టి పెట్టుకోవాలి అంటే మనం చేసే కర్మలని చేసేటప్పుడు ముందుటివి ఆలోచించుకొని వాటి ప్రభావం పడకుండా అంటే కంపారిజన్ చేసుకోకుండా అవడ అలా అయింది ఇలా అయింది లేకుండా వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకోకూడదు తర్వాత ఏమేమో ఊహించుకొని భవిష్యత్తులో ఇలా ఉండాలని అది ఎలా ఉంటే అలా ఉంటుంది అనేసి వాటిని లేకుండా కేవలం కర్మ పైనే దృష్టి ఉండాలా ఫలితం మీద దృష్టి ఉండకూడదు అదంతా కూడా భగవంతుడికి అర్పితం చేస్తామన్నట్టుగా చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఫస్ట్ అలజడలు అనేవి తగ్గుతాయి సార్ కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అని వస్తుంది ఆ టెన్షన్స్ అవన్నీ లేనప్పుడు కర్మ అనేది కొంచెం ఆ సమర్థవంతంగా చేసేదానికి అవకాశం వస్తుంది అట్లా కర్మ కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా చేసేటప్పుడు ఫలితం కూడా ఒక భౌతికంగా చూసినామంటే మనకు అనుకూలంగానే వస్తుంది అలా కూడా కాకుండా ఫలితం మీద దృష్టి లేకుండా దేవుడి మీదే చేసే నిష్కామంగా చేసినప్పుడు మన అంతఃకరణ శుద్ధి అవుతుంది కదా సార్ అలా నిష్కామంగా చేసినప్పుడు అంతఃకరణ శుద్ధి అవుతుంది లేదు ఇట్లా భౌతికంగా ఆలోచిస్తే పనుల్లో సమర్థత పెరిగి కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఫలితం బాగా వస్తుంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి ఉన్నాడు నేను మంచి చేస్తుంటా బట్ అతనికి ఫేవర్ గా లేకపోతే అది మంచి అనుకోడు కదా అప్పుడు ఎట్లా వ్యవహరించాలి అది లో ప్రపంచమైతే వేరే విధంగా తీసుకుంటాం సొత్త కిత్తని కింద ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక భార్య ఉండొచ్చు తల్లిదండ్రులు చన్నదమ్ములు ఉండొచ్చు తల్లిదండ్రులు ఉండొచ్చు అప్పజలు ఉండొచ్చు ఆడ ధర్మం న్యాయం అని కూర్చుంటే కొన్ని వాళ్ళకి ఫేవర్ గా కొన్ని కొన్ని లేకపోతే నిష్కాంశాలు ఆడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అవు ఇట్ ఈస్ ఓవర్ అప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఫేవర్ గా చేసి నేను దాంట్లో టచ్ కాకుండా ఉండడమా లేకపోతే నేను నాకు నేనుగా ఉండి వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకున్నా పర్లేదని ఉండమా ఇది నాకు కావాలి అది ఇవన్నీ పాఠాలన్నీ నాకు కాదు నాకు పాఠం అవసరం లేదు ఐ వాంట్ గో ఫర్ ప్రాక్టికల్ అది కరెక్ట్ కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు దానికి ఏమన్నారు వ్యవహారాలు నువ్వు పెంచక తాగ తప్పించుకు తిరుగువాడు కాదు అది మీరు చెప్పాడు చెప్పారు కాదని లేదు కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో అటు తప్పించుకోలేదు పోలేనప్పుడు ఎలా అవు ఎవరైనా చెప్తారు ప్రపంచమైతే తప్పించుకోబోతున్నా చెప్పండి అవి థిరిటికల్ లెసన్స్ స్వామీజీ ఫస్ట్ లో మాకు కూడా అట్లనే అనిపిస్తా ఉంది ఇది ఎట్లా పా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలనేసి కాకపోతే ఈ మననం అనేది ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది మనకు తెలియకుండానే గుర్తొస్తా అంటే స్వామీజీ కాబట్టి ఈ ఫ్లెక్చుయేషన్స్ అనేది లెసన్స్ నేను ఇప్పుడు నోట్ లో చెప్పినంత మాత్రాన నేను దీన్ని అధిగమించినానని కాదు కాకపోతే ఎక్కువ మననం అయితూ ఉంటుంది ఇది పిల్లలకు చెప్పించినప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఈ శ్లోకానికి అర్థం చెప్తానే ఉంటాం ఆటోమేటిక్ గా మనకు మననం అయితా ఉన్నప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా ఓవర్కమ్ చేసుకునే దానికి అవుతుంది గుర్తు వస్తాయి ఆ టైంలో మనం కొంచెం ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవుతాం కాకపోతే దీన్ని ఎక్కువ ఇది అందుకే భగవద్గీత అనేది ప్రతిరోజు చదవాలని అనిపిస్తుంది అది కాదమ్మా నేను చెప్పేది వాళ్ళకి వీళ్ళు నేర్పాలా వాళ్ళని మార్చాలా ఇవి కాదు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ ఐ కెన్ ఓవర్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆ రిలేషన్స్ నేను చెడుకోకుండా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అదేగా చెప్పేది బాగా చదువు అని బాగా చదివి అంటే తత్వం అయ్యి అదిగా 
నువ్వు ప్రపంచంలో పని చేస్తే ఓకే గాని పని అయిపోయిన తర్వాత కూడా చింతిస్తూ ఉండడమే ప్రాబ్లం అసలు చింతన లేదు స్వామీజీ ఇప్పుడు అది ఎంత కొంచెం మీ దగ్గర స్పీచ్ చేసినట్టు అట్లా ఏం లేదు పనైపోయింది అంటే పనైపోయింది అంటే మనసు అంతర్ముఖం చేసుకోవాలి అంటే అది అది పెంచాలి రెండోది అయ్యా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి అంటే మీరు అన్నారు కదా ఇట్లా దీంట్లో కొన్ని మంది దూరం అవుతారు దగ్గర అవుతున్నారు అని అది దూరం అయినా పర్లేదని గమన అయిపోవడమేనా అది కూడా ఒక విధంగా సన్యాసమైన సత్సంగత్వ నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వదిలేయడమేనా నువ్వు దూరం చేసుకోకూడదు నేను దూరం చేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు నిస్సంగత్వంతో నా పాలిటీ చూసి వాళ్ళే వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి లక్ష్యం వైపు నువ్వు లక్ష్యం వైపు ముందుకు పెడుతున్నావు అంటే ఆయన చూసుకుంటాడు అనేది ధీమ వదలాలి అక్కడ అది చెప్పింది మై సర్వాణి కర్మాణి సన్యాస ఆధ్యాత్మ చేత్స అయ్యా నేను నీకు అనుగుణంగా నడుస్తూ ఉన్నా నాకు అవసరమైన నువ్వు చూసుకోవాలి అక్కడ ధీమ వదిలేయాలి ఒకటి ఎవరెవరైతే నీ సాధనకు అడ్డుపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుడే ఏం చేయాలో చేస్తాడు చేస్తున్నారు కదా అప్పుడు అలా చేసినప్పుడు కొన్ని మంది కిత్ వల్ల కూడా దూరం కావచ్చు కావచ్చు దాన్ని మనకు అవసరం లేదంటారా ఆ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయకుండా వెళ్ళిపోమంటారా ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం వినండి ఇప్పుడు పోయిన జన్మలో మీ బంధువులు ఎవరు గుర్తున్నారా లేదు ఆ పై జన్మలు ఎవరు గుర్తున్నారా ఆ పై జన్మలు తెలియదు అయితే ఆయా జన్మలో కొంచెం కొంచెం చేసుకుంటూ వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఈ జన్మలో లక్ష్యాన్ని తొందరగా బాగా అందుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు కొన్ని జన్మల అనుభవాలు ఈ రోజు ఈ జన్మలోనే ఇవ్వచ్చు అవునా ఈ సాధన తీవ్రతరం కావాలి తత్వాన్ని తొందరగా ఉండిపోవాలి అనే లక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి వేగం పెరుగుతుంది కానీ కర్తృత్వం ఉండకూడదు అక్కడ నా వైపు నుండి నేను ఎవరికి ఏమి ద్రోహం చేయలేదు కాబట్టి భగవాన్ నువ్వే ఏం చేస్తావో చెయ్యి సూక్ష్మంగా గమనిస్తే ఇదంతా సాంగత్యమే కదా సంఘమే కదా రిలేషన్ అంతే సంఘమే రిలేషన్ కదా ఈ రిలేషన్ లో ఏది అవసరమో అది తీసుకొచ్చి పెడతాడు ఆయన ఏది అవసరం లేదో ఆయన తీసేస్తాడు అనడం కూడా కాదు అనుగుణం కాని అంటే వ్యతిరేకమైన సంస్కారాలు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వాళ్ళ సంఘానికి వాళ్ళని పంపించవచ్చు ఇప్పుడు ఒక విషయం ఓ పుణ్యక్షేత్రానికి ఏదో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నా వెళుతున్నాము అని అనుకోండి జనరల్ గా ఏం చేస్తారు ఎవరికి సంబంధించిన సంఘంలోకి వెళ్ళిపోతారు అవునా కుల సంఘాలు పట్టుకుని వచ్చి లక్ష్యంగా పట్టుకొచ్చిన వాళ్ళు కుల సంఘాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు లేదు ఆధ్యాత్మిక సంఘాలతో తాదాత్మ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక సంఘాలకు వెళ్ళిపోతారు కదా ఏ సంఘం లేని వాళ్ళు ఎక్కడో చోట తిరిగి పడుకుంటారు ఒంటరిగా కూడా వెళ్ళిపోతారు అదే అవుతుంది వాడు ఏ సాంగత్యం లేదు ఒంటరిగా కూడా వెళ్ళిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి అట్లా ఇప్పుడు అదే కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు దీంట్లో బజగోవిందంలోని త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ భవతి భవార్ణవ తరణీ నౌక త్రిజగతి సజ్జన సంగతి ఏక భవార్ణవ తరణే నౌక భవతి సూక్ష్మంగా చూస్తే కొంతమంది దూరం అవుతున్నారు అనుకున్నారు పది శాతం దూరం అయ్యారు అనుకుంటే సూక్ష్మంగా చూస్తే ఇరవై శాతం ముప్పై శాతం నలభై శాతం కూడా దగ్గర అవుతూ ఉండి ఉంటారు ఇప్పుడు సాధన చేసి దేవుడికి దగ్గర కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి కరిగి ఎదురయ్యే సమస్య ఏమన్నా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అవునా సాధకులు అయిన వాళ్ళు సంప్రదిస్తూనే ఉంటారు ఆచార్యాలు కొంతమంది ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడతారు కొంతమంది సమస్యలోనూ మాట్లాడతారు కొంతమంది సత్సంగాల్లోనూ మాట్లాడతారు ఇనిహౌ ప్రతి ఒక్కరికే ఉంటాయి ఈ సమస్యలు వాళ్ళకు కూడా ఆన్సర్లు వస్తాయని మాట్లాడుతున్నాయి చైతన్య ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటాయా ఉండవా 
ఉంటాయి <laughs> 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 ప్రతి ఒక్కరు సాధకుడిని అనుకున్న వాడు ప్రతి ఒక్కడు ఫేస్ చేసిన వాడే చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళే అదే అలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికైనా ఉంటే నాకు ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్తారని చేశాను సొల్యూషన్ వచ్చిందా లేదా అందరికీ వస్తాయి ఓకే వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఒకటి సునీత గారు కరెక్టేనా అంటే నేను ఆ ఒక్కటి అని చెప్పి చాలా మంది నాకు బంధువర్గంలో చాలా మంది ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు మీ టు ఎంగేజ్ విత్ బట్ కొన్ని ఇష్యూస్ లో కొన్ని వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంకోటి స్వామిజీ ఇంకో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం కర్మలు అనేటివి మన బాధ్యత ఉన్న కర్మలు చేస్తున్నాం ఓకే అలా కొన్ని చేస్తాం కొన్ని కర్మలు కొన్ని మనకు తటస్థపడినప్పుడు మీరు చెప్తారు కదా అవి మనం పెంచుకోవడమా తగ్గించుకోవడమా అట్లా ఏమి అవసరం లేనట్టు రావడం అయితే చేయడమా మంచి కర్మలు అయినా కర్మను కర్మగా పెంచుకుంటేనేమో బంధనం అవుతుంది కర్మను లోపల కర్మలను తెచ్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటే బయటపడతావు అంతే ఎప్పటికీ అర్థం అర్థం చేసుకొని చేయాలి అర్థం చేసుకొని చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటివి చేసే అని నేను చెప్పడం కానీ ఇలాంటి స్వామి చెప్పేసాడు చేసేయాలి అని నువ్వు అనుకోవడం కానీ కాదు ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ గానే ఉండాలి ఆలోచించుకొని చేస్తూ ఉండాలి దానికే ఆరాధ్య అని చెప్పాడు నీకు ధ్యానం వదలాలంటే ఫస్ట్ విషయం ఏం చెప్పాడు అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోగి సహ సన్యాసీ చహయోగి చిరగ్ని అక్రియ కర్మలను వదిలివాడు గాని ఉపాసన వదిలినవాడు గాని సన్యాస కాదయ్య కర్మ ఫలం అనాశ్రిత కార్యం కర్మ కరోగి ఎప్పుడు ఏది చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందో సాధనకు అవసరము అది అప్పటికి ఆలోచ ఆలోచించుకొని చేస్తూ ఉండాల్సి అలవాటు అనేటువంటిది సమస్యను ఇస్తుంది అలవాటుగా చేసిపోతున్నాం అనేది కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఆలోచించుకునే చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకెవరైనా ఆయనకు ఇది నాకు ఇది నాకు ఆన్సర్ రాలేదు స్వామీ అంటే నేను చెప్పేది ఏమంటే నా నా నుంచి కొంతమంది కర్మలు కోరుకుంటారు అది నా కర్మలు కాదు బట్ దే నీడ్ నాతో కర్మ చేయించాలనుకుంటారు అది చే తగ్గించుకోవాలనా లేకపోతే వదిలేయాలనా అది నువ్వు వచ్చే ఆశ్రమంలో కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాయి ఆశ్రమం చేస్తాను స్వామి అక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటే ఏంటంటే నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి అని చెప్తున్నా నేను చెప్పినట్టు చేశాను అంటే అప్పుడు నీ బుద్ధి పని చేయదు 
అర్థమైందా అక్కడ నేను సమస్య వచ్చింది ఏంటి ఎప్పుడే సమస్య వచ్చినా అప్పుడు ఆ సమస్య గురించి అడుగు దాని గురించి జవాబు ఇస్తా అర్థమైందా నీకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది అడుగు అది ఉపాసన ఏది మూసలో పోసినట్టు ఉండకూడదు అప్పటికప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ని ఆ సమయంలో దానికి అనుగుణంగా దేశ కాలాలను బట్టి ధర్మాలు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి ప్రదేశాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి సంబంధాన్ని బట్టి ధర్మాలు మారిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అన్నిటికీ ఇదే సొల్యూషన్ అనడానికి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే హాయిగా మాట్లాడు లేదా వచ్చే నా దగ్గర ఫోన్ ఉంటే చెప్పుకోవాలి సరేనా ఓకే ఇంకా ఇంకెవరైనా ఎవరికి ఏం సమస్య లేవా అంటే అదే సందేహాలు లేవా ఆమెను సమస్యలు నేను తిరుగుతారా అని అడగండి ఇక్కడ అంత థియరీ ప్రాక్టికల్ అనేది మీరే చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక చిన్న విషయం క్యాంప్ వచ్చే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరెవరి దగ్గర పోతన పాబోతన పుస్తకాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఉంది స్వామి ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నాయి మా దగ్గర ఉన్న నా దగ్గర ఉన్న అక్కడ చాలా పెద్ద బుక్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒకే బుక్ ఉందా సప్తమ స్కంద మాత్రమే ఉందా అంటే సప్తమ స్కందం అనే సపరేట్ గా ఏం లేదు కదా సరే లేదా మీరు హంసగీత విన్నారా ఈ మధ్య కాలంలో హంసగీత విన్నవాడు ఉన్నారా లేదు ఏదో ఒక అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని విన్నాను స్వామీజీ తేజోమయ స్వామి చెప్పినట్టు కాదు డైరెక్ట్ ఆఫ్లైన్ హంసగీత విన్నారా లేదు నా దగ్గర అలాంటి బుక్ అవే ఫైవ్ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి సప్తమ స్కందం ఒకటి ఒక చాయిస్ మీ హంసగీతం వింటారా ఈవినింగ్ క్షీరసాగరం అదనమే కావాలి మనం హంసగీత అయితే బుక్స్ ఉన్నాయి డిస్కషన్ కూడా పనిపిస్తుంది సో అందరికి ఇష్టమే కదా హంసగీత మంచు వేదాంతం అద్భుతమైన వేదాంతం అది కూడా భాగవతమే భాగవతంలోనే ఉంది హంస కూడా ఒక అవతారం ఇరవై నాలుగు అవతారాల్లో హంస అవతారం ఓకే అంటే బుక్స్ మా దగ్గర ఉంటే తెచ్చుకోవాలి ఇది హంసగీత అవాలంటే మీరు ఇంతమంది వినుంటే తెచ్చుకోండి లేకపోతే నా దగ్గర ఉన్నాయి అంటే మామూలుగా సేల్ కి పెట్టిండే దాంట్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ బుక్స్ చెప్తా అవసరం అయితే ఆన్లైన్ అయితే చెప్తాం ఆన్లైన్ ఇంకొక నాలుగేళ్ల తర్వాత చెప్తా నాలుగేళ్ల తర్వాత చెప్తా ఇప్పుడు రావాలని కావాలనుకుంటే రండి క్యాంప్ కు రండి ఇద్దరు రావాలని ఉంది స్వామి కానీ మాకు కొంచెం స్కూలు అది 
ఐదు రోజులే కదా రండి మీరు ఒకరే రండి మీకే లీవులు దొరుకుతాయిగా పోల్డ్ ఉంటాయి మీరు ఒక్కరు రండి రవీంద్ర గారు ఉంటారు లేరండి రవీంద్ర గారు ఒక్క నిమిషం స్వామీజీ వస్తున్నారు కూర్చునే ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వరు స్వామీజీ లీవ్ అది కప్పు నేను కాదు ఆ భగవాన్ ఇవ్వాలి ఆ సంకల్ప ఉండాలి వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళు ఇస్తాడు వాళ్ళ ఐఓఎస్ గారు ఇవ్వాలి మీకు ఈవోలు మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరు వస్తే బాగుంటుంది క్యాంప్ తో నేను అనుకుంటున్నా పెట్టుకున్నాను సరే క్వశ్చన్ పాస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా ఏమైనా అడగండి కావాలి నో క్వశ్చన్ నాది మళ్ళీ అదే మొదటికి స్వామి మళ్ళీ మీరు ఏమంటారు కానీ మనసు అంటే ఆలోచనల ప్రవాహమే మనసు గుణాలు మనసు మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయా మనసు గుణాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అది నాకు క్లారిటీ లేదు గుణం పైకి వచ్చినప్పుడు ఆ గుణం నుంచి ఆలోచనలు వస్తున్నాయా లేకపోతే మనసు ప్రభావం చెంది ఆ గుణంలోకి వెళ్తున్నామా మనసు ముందా గుణం ముందా మనసే ముందు అనిపిస్తుంది ఎలా ఆలోచన కదా స్వామి ఇప్పుడు ఒకళ్ళ మీద మంచి అభిప్రాయం ఉందనుకోండి సత్వంతో మంచిగా నిదానంగా చెప్తాము ఒకళ్ళ మీద తెలియకుండానే ఏదైనా బ్యాడ్ ఆలోచిస్తున్నారు మీరు బయట ఆలోచన చేస్తున్నారు లోపలికి తిరిగి ఆలోచన చేయండి మనసు నుండి గుణం పుట్టిందా గుణం నుండి మనసు పుట్టిందా ఇక్కడే నా కన్ఫ్యూజన్ మీకు శాస్త్రం అర్థం కాలేదా అంటే ఆత్మ నుంచి కనుక ఆలోచిస్తే ఒక్క నిమిషం మనసు ఏ శరీరంలోది ఓ అట్లా అంటే సూక్ష్మ స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరంలో నుంచి మనసు గుణం గుణం కూడా అంతే స్థూల శరీరంలో నుంచి వచ్చి అది కూడా సూక్ష్మ శరీరమే కదా స్వామీజీ గుణం ఏ శరీరం కారణ శరీరం కారణ శరీరం ఏది మూలం ఏది ముందు కారణ శరీరం సూక్ష్మ శరీరం గుణాల నుంచి ఆలోచన ఆలోచన పద్ధతి గుణాలను బట్టి ఉంటది అసలు ఇప్పుడు స్వామీజీ నేను మీరు చెప్పింది నోట్స్ రాసుకుంటున్నా కూడా మళ్ళీ నాకు వెనక్కి వెళ్ళిపోకూడదు మళ్ళీ ఎందుకోసం గుణం నుంచి నేను మాట్లాడుకున్నానా మనసు మనసు గుణం మీద ప్రభావం మొన్న దాంట్లో కూడా లాస్ట్ శ్లోకంలో కూడా ఇచ్చారు గుణాల అతీతంతో అని మనసు మీద అది చెప్పారు మీరు విషయాన్ని ప్రపంచంలో ఆలోచిస్తున్నారు 
అందుకే దొరకలేదు లౌకికంగా నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంకెవరైనా ఏమైనా ఉంది పది నిమిషాలు ఉంది మళ్ళీ వారం తర్వాత కలుస్తాం గుణాలు బట్టి ఆలోచనలు ఉన్నాయి కదా మళ్ళా ఆలో మళ్ళా గుణాలు పెంపొందించుకోవాలంటే మళ్ళా ఈ కర్మలు చేస్తే కానీ మళ్ళా ఆ గుణాలు పెంపొందించాలి ఇక్కడ వ్యవహారంలో ఒకటి ఇంటర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ కదా చెప్తామండి అయితే ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే కర్మలు మళ్ళీ గుణాలుగా మారుతూ ఉంటాయి గుణం వ్యక్తమైనప్పుడు ఆలోచనగా అది కర్మ రూపంలోకి తీసుకురావడము రాకపోవడము అనేటువంటిది మన వివేక వైరాగ్యాల మీద ఆధారం వైరాగ్యం సాధన సట్ట సంపత్తి అన్నారు కదా దానికే అన్నారు అప్పుడు అది దాంతో చేసినప్పుడు ఆ గుణాలు మళ్ళీ పెంపొందించబడతాయి ఆలోచన ఏది వచ్చినా మొదట దాన్ని ఆపి బుద్ధిలో నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని పట్టుకుని దాన్ని విచక్షణ చేసి అల్పమైన దాన్ని వదిలేసి ఉత్తమమైన దాన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు మళ్ళీ గుణం మళ్ళీ పెరుగుతుంది సప్పగుణం కేవలం జ్ఞానం నేర్చుకున్నంత మాత్రాన గుణం మారదు రాదు మారదు మెమరీలోకి వెళ్ళదు ఇది ఇది కర్మ రూపంలో బయటికి తీసుకుని వస్తేనే గుణం చేంజ్ అవుతుంది లేకపోతే మళ్ళీ అదో గుణం కూడా పడిపోయింది ఈ విషయం చాలా మంది మర్చిపోతారు విశేషం ఏంట్రా అంటే గృహస్థులే కాదు బ్రహ్మచారులు సన్యాసులు కూడా మర్చిపోతారు అయ్యా పేటాధిపతులు కూడా మర్చిపోతారు పీఠాధిపతులు కూడా మర్చిపోతారు మొన్న కొంతమంది సిద్ధులు వచ్చి వాటి పవర్స్ యూజ్ చేసుకుని దాంట్లో పడిపోయి కూడా మళ్ళీ కింద పడిపోయింది వాళ్ళు ఇప్పుడు సిద్ధులు అంటే లోపల నుంచి ఏదో అద్భుతాలు వస్తాయి అనే కాదు వాళ్ళకి కొంచెం వాక్ పవర్ అట్లా రావచ్చు అంచంలో సమర్థతతో వ్యవహరించడము సిద్ధే బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండడము సిద్ధే టాలెంట్ ను పెంచుకోవడము సిద్ధే అవునా జనాలతో సమన్వయం చేసుకోవడము సిద్ధే ఆకర్షణలు లోను కాకుండా నిలబడడం అత్యద్భుతమైన సిద్ధి దానికే గురించి చెప్తూ ఉంటారు అవి హనుమంతుడు శ్లోకం చూడు బుద్ధి బలం యశోధైర్యం హనుమస్మరణ ఇవే అష్ట సిద్ధులు అంటాడు ఆయన అవి వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపజేసి ఆత్మతత్వానికి దగ్గరకు చేర్చేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవే నిజమైన శక్తులు అని లేదు అని అంటే భావనోపనిషత్తులో చెప్తారు ఆకర్షణలకు లోలు చేశాయి అంటే నవరసాలు ఉన్నాయి చూడండి నవరసాలకు లోన్ అయిపోతాడు అని నవరసాలను వశం చేసుకుంటే అష్ట సిద్ధులు వ్యక్తమవుతాయి సూక్ష్మంగా గుర్తించాల్సింది అవే భావన ఉపనిషత్తులోనే చెప్పారు పతంజల యోగ సూత్రాల్లో కూడా అష్ట సిద్ధుల గురించి చాలా బాగా వివరించారు ఇంకా హరివం స్వామీజీ ప్రారంధము పురుషార్థము వచ్చినప్పుడు ప్రారంధంని మనము పురుషార్థంతో ఫేస్ చేసి నెగిటివ్ టెండెన్సీస్ ని పాజిటివ్ గా కూడా మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పినారు సమాజు అంటే అలా చేయడం అది కూడా ప్రారంధమే వసాత్తే జరిగింటుందా లేకుంటే అది ఎట్లా 
అయితే అంతా ప్రారంభం ఏంటి పురుషార్థం అయితే విలువ ఏంటి కాబట్టి మొత్తం ప్రారంభం అని వదిలేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ఎక్కడో ఎప్పుడో ఎన్నో జన్మలకి ఏదో కొంచెం మార్పు రావచ్చు దెబ్బలు తినగా 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 కానీ ఇక్కడ వ్యక్తి పురుషార్థాన్ని నమ్మి విలువ ఎక్కడైతే ఇచ్చాడో దాన్ని శ్రద్ధగా మారుతుంది అత్యంత తొందరగా లోపల గుణాలు మార్చేసుకో బయట నుంచి వచ్చేటువంటి విషయ ఫలాలను మార్చలేం కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్థూల శరీరం మార్చగలమా ఎవరి స్థూల శరీరాన్ని మార్చలేరు అలాగే స్థూల శరీరం అనుభవించే ఫలాలు ఉన్నాయి చూడండి అవి కూడా మార్చలేరు అవి ఎప్పుడు ఎక్కడా ఏ సమయంలో ప్రారంభం పరిపక్వమై ఏ అనుభవానికి వస్తాయి అనేటువంటి కూడా మార్చలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ఎందుకండి వారం రోజులు ఆహారం గురించే క్లాసులు విన్నప్పటికీ కూడా ఆహారంలో సాత్వికతను పెంపొందింప చేసుకోవాలి అనేది ఎంతమందికి వస్తుంది అది ఎంతవరకు నిలబెట్టుకోగలరు కదా సో కాబట్టి ఏంటి అంటే ఇదంతా భాగ్యంగా వచ్చేటువంటి విషయాలు ఏమో ప్రారంభాన్ని బట్టి వస్తాయి అవి నువ్వు మార్చలేవు కానీ నీకు సాధారణ అడ్డుపడేది నిర్వహించేయచ్చు వదిలేసుకోవచ్చు కానీ ఆత్మ సాధనకు అవసరమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనోబుద్ధులు అయ్యి మనోబుద్ధులు ఈ మనోబుద్ధుల్ని పురుషార్థంతో శ్రద్ధ వహిస్తే అత్యంత తొందరగా మార్చేసుకో దానికే చెప్పింది గురు వేదాంత వాక్యాదశు విశ్వాస అని అన్నారు చూడండి నేను ఈ విధంగా చేస్తే తొందరగా మారిపోతాను అనేటువంటి అది బుద్ధి నమ్మకమైనా కావచ్చు వాస్తవానికి ఆ నట్ల నమ్మకమే దివ్యత్వాన్ని బయటికి తీస్తుంది శాస్త్రం మీద గురువు మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం ఏదైతే ఉందో అత్యంత తొందరగా జంప్ చేసేటట్టు చేస్తుంది ఇంకా లోపల అనుమానాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండగల నాకు చిన్న డౌట్ స్వామి పురుషార్థం కూడా కొన్ని మారే ప్రసక్తి ప్రారంభం ఒకవేళ ఇలా వస్తుందని కొంచెం ఊహిస్తాం చూడ కొన్ని జరుగుతాయి అని అనిపిస్తుంది దానికి మనము రాకుండా చేసుకోవచ్చా పురుష అంటే పురుష ప్రయత్నం పురుషార్థంతో చేసుకుంటే అయితే ఇక్కడ పురుష ప్రయత్నం ఏంటంటే దైవం పోయి పళ్ళించడమే భగవాన్ ని ఇష్టం అనడం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ చదువుతూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు మోసం చేసి పుస్తకాల్లో ఫోన్లు పెట్టుకొని లేదా నవర్స్ పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేస్తాడు కొంతమంది ఉండొచ్చు కదా తల్లిదండ్రులకు ఎంత ప్రేరణ ఇస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకంటే డబల్ ఇంట్రెస్ట్ తో చదువుతున్నారు అనుకోండి తల్లి వాడు పరీక్ష ఉంది మేల్కో ఉన్నారు అంటే తల్లి నిద్రపోకుండా గంట గంట కాఫీ తీసుకొని వచ్చేస్తుంది కదా అంటే దానికి ఇక్కడ ఏంటంటే భగవంతుని మీద సమర్పణ చేసి కృషి అనేది తారాస్థాయికి పీక్ లెవెల్కి ఎప్పుడైతే వెళ్తూ ఉందో ఈ తల్లి శిశువుకి అదే కొడుకు లేదా తన సంతానానికి తన పిల్లలకి హెల్ప్ చేసినట్టు భగవంతుడే దిగి వస్తాడు ఎత్తుకొని వెళ్తాడు అయితే అదే చెప్పింది అక్కడ పదార్థం అని చెప్పింది ఏంటంటే జీవభావాన్ని అత్యంత తొందరగా ఆయన లోపల నుంచి కరిగించేసేస్తాడు లోపల గుణాలని తొందరగా కరిగించేసేస్తాడు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం శ్రద్ధ ఎక్కడైతే ఉందో మన ప్రయత్నంలో ఆయన దిగి వచ్చి తొందరగా కరిగిచ్చేసేస్తాం అక్కడ మనం సమయాన్ని లెక్క కట్టలేదు భగవంతుని మీద ఉన్న భక్తి శ్రద్ధ ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు అడగడు శ్రీనివాస్ గారు అదే స్వామీజీ నేను ఇప్పుడు ఆ అమ్మగారు చెప్పింది చెప్తుంది ఏమంటే పురుషార్థం మనం బాగా చేయగలిగితే ప్రారంభము కూడా మనకు జరగాల్సింది ఆయన స్ఫురణ ఇచ్చి దాని నుంచి బయటపడేసేది కూడా కొన్ని నేను అనుభవంలో చూశాను అయితే ఇప్పుడు వినండి ఇక్కడ ప్రారంభం సాధనలో ప్రారంభం ఏంటి అని అంటే ఇంతవరకు ఈ రోజు నేర్చుకున్నటువంటి విషయం అంతా రేపుడు ప్రారంభంగా మారిపోతుంది ఒక్క నిమిషం క్రితం సంస్కారం రెండవ నిమిషానికి ప్రారంభంగా మారిపోతుంది ఇప్పుడు అది నేను అనుభవించాలా అనేది వచ్చేసినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఒక స్వరంలో తప్పిపోయి కూడా తప్పించుకున్నట్టు ఉంటాయి ఇంకొకటి గుర్తుంచుకోండి 
లోపల సూక్ష్మంగా గుర్తించండి వివేక వైరాగ్యాలు పెరిగాయి అని అనుకోండి అనుభవించేది ఎవరు అహంకారమా ఆత్మ అహంకారమే ఆత్మ కాదు అహంకారమేగా కాబట్టి నీకు నేను ఆత్మ ఉన్నప్పుడు ఆత్మలోనే భావం ఉన్నప్పుడు అసలు నేను అనుభవిస్తున్నాను అనేటువంటి విషయం కూడా రాదు అవసరం లేదు రాదు కూడా వస్తూ ఉంటాది తోసేయగలం భక్తి శ్రద్ధలు భక్తి శ్రద్ధలు పెరిగే కొద్దీ ఆత్మ స్పృహ భగవంతుడు కలిగిస్తాడు లోపల నుండి ఇది నమ్మాలి భక్తి శ్రద్ధ పెరిగితేని లోపల నుండి ఆయన అనుగ్రహం ఆత్మ స్పృహ రూపంలో బయటకు వస్తుంది అప్పుడు మనసు నీరంగం అయిపోతుంది విశేషం ఏంటంటే నీ సాధనతో పూర్వజనం పరంగా కొన్ని వచ్చినప్పుడు కూడా భక్తి శ్రద్ధ లేకపోతే అవి ఖర్చు అయిపోయి ఎనికి వెళ్ళిపోతాం అలా కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనము సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా చూస్తున్నాం అక్కడక్కడ కొంతలో కొంతమంది ఆ కొంత బాగా సాధన చేసినట్టు కనిపించారు క్షణంగా ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతూ ఉంటారు అవునా కోర్ ప్రాబ్లం పైకి వచ్చింది పొందింది కానీ ఇక్కడ ఇతను కానీ సాధన చేయకపోతే ఎనికి వెళ్ళిపోతాం అంటే దేహాత్మ భావంలో పడిపోతాడు అని అనే అహంకారం బయటకు వచ్చేసింది మొత్తం జీవితం అంతా ఆ ఆవహించేస్తుంది అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉంటాడు దయ్యం పట్టింది అని అలాగే జీవితం అంతా అహంకారం నిండిపోతుంది దేహాత్మ భావం కర్మఫల ఆసక్తి పెరిగిపోతుంది ఇంకెవరికైనా ఏమైనా సాధన ఇంకా ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందాలంటే మీరు చెప్పారు మెడిటేషన్ కొంచెం అంటే దాంతో మనం ఏమేమి అలవరచుకోవాలి డైలీ దాంట్లో అనేది శ్రద్ధ ఉండాలి భక్తి ఉండాలి జ్ఞానం సరే ఓం సర్వే భవంతు సుఖిన సర్వే సంతు నిరామయ సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మాకశ్చిద్దుఃఖభాగవీత్ ఓం శాంతి శాంతి హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం